എവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈവെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ പൈവെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂസിൻ്റെ സെൻഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വൺ സിക്സ് ജി ബി വേറിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റം റോം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈയുടെ കസ്റ്റം റോം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കസ്റ്റം റോം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ബക്സും ഇല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് ബട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ റീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പം ആദ്യമേ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലാണ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ നാവിഗേഷൻ ബാറിനകത്ത് ഹോം ബട്ടൺ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം ബട്ടൺ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വെർഷനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓരി ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്തെല്ലാം അതിൻ്റെ മെയിൻ ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഞ്ചറായിരുന്നു ബട്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വട്ടം മുകളിലേക്ക് പൊക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയേക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് വട്ടം മുകളിലോട്ട് പൊക്കുമ്പോഴാണ് ആപ്പ് ഡ്രോവറിലേക്ക് പോവുക അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പോക്കി ആപ്പ് ഡ്രോവറിലേക്ക് പോകാം എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി ആപ്സ് ഓപ്പണിങ് ആയാലും ആപ്സ് ഓപ്പണിങ് ആനിമേഷൻ ആയാലും വളരെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ടില്ല ആനിമേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഇവർ കൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ആനിമേഷൻ ആനിമേഷൻസ് ഇവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാകാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീസൺ റീസൻ്റ് എന്നുള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന റീസൺ ബട്ടൺ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇതൊരു ഗസ്റ്റ് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഹോം സ്ക്രീനിലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ മുൻപ് ഓപ്പൺ ആക്കിയ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സൈപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജസ് പോലെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ബട്ടണത്ത് ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പറയാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഐക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻഫിലോക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വന്നു ഇനി സെറ്റിങ്സിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കളറായിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു കളറായിട്ടുള്ള ഐക്കൺ ആണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് പിന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഐക്കൺസിനകത്ത് ഓരോ ബോർഡർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബോർഡർ മാതിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഓരോ ഐക്കണകത്തും ഓരോ ഒരു ബോർഡർ പോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന
സ്ക്രീനാണ് ആണെങ്കിൽ ആംബിയൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ആംബിയൻ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീനൊക്കെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരും ചെറിയതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ വരും നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ആംബിയൻ ഡിസ്പ്ലേനകത്ത് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറും ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ റൈറ്റിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എപ്പോൾ അപ്ലോ